హాయ్ రివన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఫిజిక్స్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం చూద్దాం ఇవి డిఆర్డిఓకైనా సరే నావల్ డాకెట్ ఎగ్జామ్స్కైనా ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరైతే డిఫెన్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే ఐటీఐ మీద కానీ లేదా నెంటర్ మీద కానీ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట టోటల్గా ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా ఇవి రిపీటెడ్ బిట్స్ అనమాట ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగే బిట్స్ ఇవి సో ఎవరైతే నావల్ డాకెట్ అప్రెంట్షిప్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకైతే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఇవి వాళ్ళకి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఇవి మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో మొత్తం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే అవుతుంది అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు స్టడీ మెటీరియల్ సంబంధించి డౌన్లోడింగ్ అంటే పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మన యొక్క గ్రూప్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి మీకు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ది యామ్స్ట్రాంగ్ యూనిట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఆఫ్ ఏంటంటే మెజరింగ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ యాక్చువల్గా ఇది సింబల్ ఏంటంటే ల్యామ్డా సింబల్ అనేది ఉంటుంది ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఆడుబుల్ బై హ్యూమన్ ఈజ్ మన మనిషి ఎంతవరకు ఫ్రీక్వెన్సీని వినగలడు అని ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ట్వంటీ హెజ్జెస్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెజ్జెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడే చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులోనే కవర్ అయ్యేది ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే హెజ్జెస్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుగులో పౌన్ పుణ్యం అంటారు ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ హెజ్జెస్ మనిషి ఎంత సౌండ్ వినగలడు అంటే ట్వంటీ హెజ్జెస్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెజ్జెస్ వరకు వినగలడు అండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ యాక్సలరేషన్ జి యాక్చువల్గా జి వాల్యూ అంటే జి అంటే ఏంటి గ్రావిటేషనల్ యాక్సలరేషన్ వాల్యూ ఎంత నడుతున్నారు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అండ్ నెక్స్ట్ కాయిల్ ఆఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం హెల్ప్ హీటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ యొక్క హీటర్స్లో వాడే కాయిల్ నేమ్ ఏంటి అంటే నిక్రోమ్ ఎందుకంటే నిక్రోమ్ అనేది వేడికి సంబంధించింది అంటే హీట్కి సంబంధించి మెటీరియల్ కాబట్టి అండ్ న్యూటన్ గేవ్ ద లా ఆఫ్ న్యూటన్ గేవ్ ద లా ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే న్యూటన్ గేవ్ ద లా ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా ఉందా దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనకి ఫ్యూజ్ వైర్ ఫ్యూజ్ వైర్ దేంతో తయారు చేస్తారు ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ థిన్ అండ్ లెడ్ ఫ్యూజ్ వైర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ థిన్ అండ్ లెడ్ రాకెట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మనం రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా అంటే రాకెట్స్ వెళ్తుంటాయి కదా ఆ రాకెట్స్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టేది సో రాకెట్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అండ్ స్నెల్ లా స్నెల్ లా రిలేటెడ్ టు ఏంటంటే రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ స్నెల్ లా రిలేటెడ్ టు రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డైమండ్ ఆర్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఆర్ రిఫ్రాక్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా ఈజ్ మన కళ్ళ పైన రెటీనా ఉంటుంది కదా ఆ రెటీనా ఏది ఏ ఫామ్ అవుతుందంటే ఇమేజ్ రియల్ అండ్ ఇన్వెటెడ్ రియల్ అండ్ ఇన్వెటెడ్ ద లాంగెస్ట్ అండ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఏంటి అంటే రెడ్ షార్టెస్ట్ ఏంటంటే వైలెట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది సో ది లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఏంటి అని అడుగుతారు డైరెక్ట్గా సో మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రెడ్ షార్టెస్ట్ అయితే వైలెట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ ఏ రే ద బెండింగ్ ఆఫ్ ఏ రే ఆఫ్ లైట్ వైల్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇది కూడా రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఒక ప్రజెంట్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఒక లైట్ కని కొడితే ఒక లైట్ అనేది బెండింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎందుకు బెండ్ అవుతుందంటే అది రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల బెండ్ అవుతుంది 
and next wind strength and speed is measured with wind yoka strength ni gaani mariyu speed measure cheyadaniki edi use chestaru ante anemometer gurtu pettukondi anemometer endukante oka meters gurinchi nadutharu current ni measure cheyadaniki edi use chestaru ammeter voltage ni measure cheyadaniki voltmeter alaga adhe power ni measure cheyadaniki wattmeter ante meters ni kuda adugutaru anamata inka centripetal force acts on a car moving on a centripetal force centrifugal force ani rendu untayi centripetal force ela act chestundante car centripetal force acts on a car moving on a circular curved path circular curved path ga use use avutundi and the weightless is felt when the spacecraft revolves around the earth is due to ఇప్పుడు మనం పైకి అంటే ఎర్త్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొలది మన యొక్క వెయిట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకు తగ్గుతూ ఉంటుంది మన యొక్క గ్రావిటీ అనేది తగ్గుతుంది జీరో గ్రావిటీ అవుతుంది అనమాట సో అందువలన హూ ఇన్వెంటెడ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ని ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు సో ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇన్వెన్షన్ అండ్ డిస్కవరీస్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్ ఇది సో నరేందర్ కప్నే అండ్ ఫ్రిజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఒక ఒక వాటర్ని గడ్డ కట్టడానికి పట్టే టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫ్రిడ్జింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ వేరు నార్మల్ అంటే హాట్ వాటర్ వేరు ఫ్రెష్ వాటర్ వచ్చేసరికి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ ఫ్రిడ్జింగ్ అనేది అవుతుంది అండ్ థర్మో ఈజ్ ద నాన్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ థర్మో అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ కానిది ఏంటి అంటే హీట్ ఓకే and the device is used for measuring the wavelength of x rays is entante bragg spectrometer <coughs> dimensions of universal gravitational constant is m inverse 1 l cube t inverse 2 so it is universal gravitational constant so me ka value anamata newton's first law of motion gives the concept of మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ గివ్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ మాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కన్క్లూజన్ ఆఫ్ మాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కన్క్లూజన్ ఆఫ్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అండ్ రాకెట్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం రాకెట్స్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుందంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అదే యాక్ట్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ లీనియర్ మూమెంటమ్ అండ్ విచ్ మెటీరియల్ యూజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ప్రొటెక్టివ్ విండోస్ ఇన్ స్పేస్ ప్రోబ్స్ ఏ మెటీరియల్స్ అంటే డైమండ్స్ విచ్ టూ ఫోర్సెస్ కీప్ ద ప్లానెట్స్ ఇన్ మోషన్ ఇన్ దియర్ రెస్పెక్టివ్ ఆర్బిట్స్ అనుసరి సరికి gravitation and centripetal force idi total ga physics sambandhinchi bits ivi so next mana chemistry sambandhinchi bits kuda manam chuddam next video lo okay man channel ela follow avutu undandi evaraithe preparation cheyadam anukunnaro definitely ga meeku 100% apprentice bits select avtaru okay thank you